posizionato i propri pensieri e quindi vedremo quello che si Con potrà la... fare per cambiare il calcio italiano. Lei è stato l'unico a, a diciamo una pacata Uh, considerazione del oh. grande tema arbitrale degli ultimi tempi avrà visto l'inchiesta delle Iene che ulteriore idea si è fatto? Ma sa, l'inchiesta delle Iene è un'inchiesta che lascia il tempo a prova perché fino a che non, tu non hai le prove documentali non puoi fare nessun tipo di accusa quindi diciamo che le Iene fa quello di mestiere, no? spettacolarizza il pettegolezzo se è un pettegolezzo avranno fatto centro dopo interesse per i tanti interessati al mondo del calcio. Se invece eh, diciamo, non fosse un pettegolezzo, eh, poi questo lo dobbiamo dimostrare ed è nel loro interesse per avere una certa credibilità, se mai dimostrarlo. È stata la sua campagna acquisti questa ecco. invernale. Cinque colpi, possiamo dire che Perez è fatta o siamo... dobbiamo aspettarci qualche sorpresa ancora? Ma veda, quando lei è praticamente beffato dalle istituzioni calcistiche, dove tu chiedi a Infantino, ma ah, scusami, ma è possibile questa Coppa d'Africa? Ma io non c'entro nulla, non c'entro nulla, devi parlare con il Presidente della Coppa. Vabbè, e quindi tu hai due giocatori in meno per parecchie partite e devi correre poi a riparto. Poi hai qualche incidente. Non abbiamo avuto due terzini per parecchio tempo, poi è rientrato Mario Rui ma ci manca un tiro di vero. Eh, I problemi li abbiamo avuti, non è che non abbiamo avuto il cambio dell'allenatore, quindi il cambio di un allenatore che ha pochissime giornate per preparare la partita ogni volta. La settimana tipo è fatta di sei giorni di allenamento, no? Sei sì. giorni si va a giocare. E quindi non è che l'ha avuta se credo uno o due volte soltanto. Quindi diciamo che Mazzari fino adesso ha fatto il suo, un gran professionista e, e poi che volete dire, a me mi sta molto simpatico. Il numero di José Mourinho l'ha per caso cercato sì. in rubrica nell'ultimo periodo? Io? Gliela metto in, mo- in maniera io, scherzosa. Eh, eh, Mourinho non c'entra nulla con il Napoli, scusate, stava a Roma, adesso eh, è, libero. è libero, non so nemmeno se possa andare presso un'altra squadra, studiati il regolamento. Mourinho, grandissimo. In Italia no, per la prossima volta mai soddisfatto. Molto simpatico, irruento, <ride> racconta la storia di, di un certo calcio. È portoghese, io amo molto i portoghesi perché è un popolo straordinario. E però io credo che il suo destino sarà forse fuori dall'Italia, non certo a Napoli. Presidente, Ostigar della Scena di Napoli e se è contento di aver centrato tutti gli obiettivi di mercato per Ostigar si è un bravissimo giocatore da un bravissimo ragazzo quindi Ostigar serve al Napoli e poi adesso vediamo un momentino perché veda quando lei fa il mercato poi deve sperimentare sul campo gli acquisti allora fin tanto che gli acquisti non sono stati ancora né allenati di sperimentare qualche partita è difficile fare dei ragionamenti di chi debba ancora partire o di chi debba ancora restare ragazzi è stato un piacere L'ultima grazie un commento a proposito di Coppa d'Africa dalla sì. Antonio che sono arrivati le parole di Osimè sul suo futuro non so se ma lo sapevamo già tutto sta ma questo lo si sapeva già da quest'estate <ride> la nostra trattativa è stata una trattativa molto lunga e amicale perché se no non sarebbe stata così lunga no? lei quando c'è un mi amico si, si, si vuole trattenere a lungo con l'amico no? quindi uno così allungava il brodo allungava il brodo allungava il brodo ma sapevamo perfettamente che lui sarebbe andato al Real Madrid o al Paris Saint Germain o a una squadra inglese con Zerischi non c'è invece più speranza di averlo anche l'anno prossimo lo vedremo più passeggiare per queste vie ma viene Zerischi che è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore è stato otto anni con il Napoli io credo che certe storie di grande simpatia e di grande amore poi a un certo punto vanno al termine così da sole quindi se lui volesse restare noi siamo qui ad abbracciarlo e a tenerlo con noi ma se non vuole partire Salvo. perché magari ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro, no? 
allora, per me il denaro non ha né odore né puzza perché un mezzo non è un fine per molti è un fine Vabbè, evidentemente in due minuti, avrà se no si immaginato perderebbe. di Vabbè di prendere un bel biscotto da intingere un Prendete bel caffè e latte e quindi ragazzi. avrà convinto il ragazzo, la moglie, il suocero a portarlo via da Napoli. E lei no, che vi dico. Non non Io vi dico soltanto una cosa, che sì. i media scrivono un mare di cavolate il signor Zerischi da me prende uno stipendio molto più alto di quello che io leggo andrebbe a prendere all'Inter. Ricordate... Quindi va all'Inter? No. Eh, quindi no. va all'Inter, quello eh. che scrivete voi. All'Inter. Eh, io ho detto a Marotta... Ti <ride> stai comportando bene, ah, uh -huh. non mai ma io l'ho detto con il sorriso anche Quindi... perché lui mi risponde: Non è vero, non è vero, non è vero. <ride> allora, allora diventa una specie di, di gag. Perdonai, allora, grazie, grazie, grazie. grazie.